大家好，今天给大家介绍一个匈牙利的数字游民签证啊。匈牙利这个国家呢，它是一个深耕区国家，也是属于欧盟的成员国。那么，如果说你获得匈牙利的数字游民签证，那么你相应的也获得了他们国家的临时居留身份啊。那么，这个临时居留身份呢，未来你可以申请他们国家的永久居民，从而呢，你慢慢的就获得了欧盟的身份。从我本人对匈牙利这个国家的了解吧，啊，匈牙利国家的话，对华人的话还是比较友好的啊，因为在华人在匈牙利的人口不是很多，而且呢，他们对华人的话向来还是比较友好的，因为本身的话，它是作为一个欧东欧的国家，啊，对华人的这种友好程度的话，要大于西欧的一些国家。包括我本人在 YouTube 上的一些看博主一些。关于匈牙利的事情，我也发现匈牙利这个国家，啊、呃，对华人的话，照顾来说还是比较友好。那么你获得这个匈牙利数字游民签签证的话，它其实正式的名称叫白色卡啊，它是作为匈牙利政府向合格的个人发放的临时居留证啊，呃，就是数字游民它是可以获得这个临时居留身份的。那么这个白卡的话啊，它就适用于这些非欧盟经济区的国家的公民啊，比如说中国的话，那就不属于欧盟嘛，那它就属于这种啊非欧欧洲经济区的国家的公民嘛。那么所以说，如果说你白卡持有者的话啊，他是有权可以使用啊数字技术远程在匈牙利生活和工作啊，最长停留两年。那么。但是的话，在这停留期间的话，你如果超过183天的话，那你会要纳税啊。如果说你没有超过183天，那是可以享受税收豁免的。但是从缺点来说的话，这这这一张数字游民签证的话，它是不得从事任何盈利活动啊。如果说你打算在匈牙利上班工作，那你必须要持有相应的工作签证。你这个数字游民签证的话，一般来说就是你的海收入来自源于海外收入。那么什么样的人可以获得这个匈牙利的数字游民签证资格呢？呃，首先的话一点就是你的收入大部分来源就是来源于匈牙利境外的收入啊。那么还有就是你的工作性质呢，一般来说是数字技术远程工作啊，比如说利用电脑啊、哎、呃、电话啊这些哎、呃、工作啊，这个可以啊。而且而且呢，它有个很硬性的要求，就是你必须证明你每个月至少挣两千欧元啊。那么，因此的话，你必须要有一份说明啊，提交一份资料啊，证明文件。比如说，你证明你你可以从啊视频平台获得每个月两千欧元的收入，或者说你有一份合同啊，跟一个国内的一个什么公司啊签署了一份合同，然后他允许你远程工作，并且每个月。给你的钱啊大于这个两千欧，那么你就有资格申请了。而且资格申请的话，本身的话其实并不是拥有很多难度啊，因为它的要求其实很简单。那么我们如何去申请匈牙利数字游民签证呢？第一步的话，我们下载两个申请表。这两个申请表的话，第一个申请表的话是居留证的申请表，第二张申请表是白卡申请表。这两张申请表要填写完整啊。那么第二步的话，我们开始预约。匈牙利大使馆的网站啊，那么网站的话，我们可以找到匈牙利驻华大使馆的网站，这边有一个签证处的预约系统，然后在你的预约日期出现之后啊，那么他告诉你的预约日期了，在你的预约日期时候，你访问大使馆啊或领事馆，那么一定要把申请表和所有必须的文件带来啊，一个要做一个简单的面试。可以选择的领事馆的话，有上海、重庆、香港、北京等。然后下一步就是支付申请签证费啊，面试面试结束后支付这个白色卡的申请费，大约,约在一百二十五点二五美金啊。那么然后就是在等个三十天啊，等待批准。那么最后的话就是开始可以前往匈牙利了，因为那个时候的话，他们已经给你发入境签证了。然后呢，到达匈牙利之后呢，三十天内啊，你申请这个白卡。这个白卡的话，你要前往呃，距离你最近的这些外国人警务总局啊，叫 NDGAP， 那么申请白卡。那么申请白卡的话，也是要带上之前的所有的申请文件啊，它可能相当于重新再审核一遍。那么再然后的话，就是要申请支付一个服务费啊。这个服务费的话，它是其实是，呃，你付给这个 NDGAP 的啊。那么大概是七十七美元左右啊，其实也不是很贵，加起来的话大概就是两百多美元嘛。
。那么，然后就是在你批准之后的话，他们将以邮寄方式给你发送白卡啊。当然的话，你在那边的话需要一个居住证明啊，这个。因为如果说你在那边的话，你入境之后你应该租个房子，然后呢拿到这个居住证明，他们就是可以把白卡寄给你到家里。其实整个办理过程的费用其实是很便宜的，比如说，哎，申请入境签证一百二十五美金，匈牙利白卡申请服务费一百二十五美金，啊 ，N D G A P 在线平台服务费啊七十七美金左右，啊，这些的话是你。应该要付的钱，然后呢，如果说你签证到期之后延长签证的话，哎，你需要支付以下费用啊。那么在 N D G A P 办公室延长签证的服务费，大概在一百一十二美金左右。那么如果要通过 N D G A P 在线平台延长签证的服务费，哎，在七十五美金左右，其实都不贵啊。这个白卡的话，允许你在匈牙利居住最多一年啊，但但是你可以选择延长啊十二个月，等于说是一年期的临时的绿卡吧。而且呢，这个卡呢有个特别的好的好处啊，就是说，如果说你在匈牙利居住时间不满一百八十三天的话，那你是可以豁免纳税的啊。如果超过一百八十三，这里呢，我们还可以看一下这个长期居留许可申请的一些规定啊。因为我们这个申请的，如果说数字游民签证的话，它其实属于属于这个长期签证，属于地签证啊。那么它本身的话。如果说你在生根成员国啊超过九十天的话，哎，属于长期居留的啊。那么这个长期居留规则呢，是由各成员国本国立法决定的。所以呢，这也是为什么就是我们去欧盟啊，欧盟那些欧洲国家去呃旅行的话，它最多一般来说的话，逗留期的话就是给你九十天啊，九十天以上的话就要申请这个长期居留了，长期签证了。那么希望在匈牙长期停留的申请人，可向匈牙利主管当局提交居留卡申请。呃，居留卡的表格，呃，刚才这边这个是官网啊，然后我已经把官网这个链接啊，已经放到视频下方。那么携带材料清单就是这些清单啊，那个保险的话也是需要的。那么他这个还需要录一个指纹啊，录指纹的话，视频这边有。这边还告诉了你，前移民局将在三十天内就此做出决定是否颁发地签证啊。那么如果说你这个情况的话，啊，有这种紧急情况的话啊。比如说有重大利益关系的啊，或者陪伴儿童啊、医学治疗的，那么会在八天内做决定啊。这个时间的话，我觉得应该可以等待。还有一点呢，就是这个签证的话，这个数字游民签证其实在小红书上也有啊。我发现很多人的话，他收费都在十万、二十万左右啊，所以说很贵。其实的话，办这个签证的话，只要你能证明自己收入能每个月在两千欧啊以上。那么你申请的话，你直接向大使馆申请就可以了啊，并不需要去找什么中介啊。当然的话，你这些文件的话，需要呃一些公证的去公证一下。